ബികോം കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ലിക്കേഷൻ സ്പെഷ്യലൈസേഷന്റെ പേപ്പറായ ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേപ്പറാണ് ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പ്യൂട്ടർ സിസ്റ്റത്തെ കുറിച്ചും അതുപോലെ തന്നെ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ചും ചെറിയൊരു ധാരണ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേപ്പർ കൂടെയാണ് ബിസിനസ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം നമുക്ക് ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ നോക്കാം ആദ്യത്തെ മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഡാറ്റ എന്താണ് നോളജ് ഡാറ്റ റിട്ടൻഡൻസി അതുപോലെ മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇവയെല്ലാം ത്രീ മാർക്ക് ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കും ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്യരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇൻഫർമേഷന്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ് ഡാറ്റയും ഇൻഫർമേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് പഠിച്ചു വെക്കുക ത്രീ മാർക്കിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ദെൻ നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇതിലെ ഒരു പാട്ടാണ് അതിൽ നിന്നും എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് വാട്ട് ആർ ദി അപ്ലിക്കേഷൻ ആൻഡ് റോൾ ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ടെക്നോളജി ഇൻ ബിസിനസ് അത് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് തന്നെ പഠിക്കണം ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസ് നമുക്കറിയാം ടെലിഫോൺ ടെലഗ്രാഫ് മൊബൈൽ ഫോൺ ടെലക്സ് ഇമെയിൽ ടെലിവിഷൻ ഓഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിംഗ് അത് ജസ്റ്റ് നോക്കണം കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഡിവൈസസിന്റെ ടൈപ്സ് നോക്കിയാൽ മാത്രം മതി ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ സാധിക്കും ദെൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ എം ഐ എസിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ ഉറപ്പായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കും ത്രീ മാർക്കിന് ദെൻ എം ഐ എസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കണം ബേസിക് കോൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസ് അതുപോലെ പർപ്പസ് ഓർ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസ് സിലബസിൽ പറയുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ ചോദിക്കാൻ സിലബസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ എന്തായാലും ഐ മീൻ സിലബസ് മാത്രം റെഫർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നതെങ്കിൽ ആ ഒരു ടേം അതുപോലെ ഉണ്ട് പർപ്പസ് ഓർ ഒബ്ജക്ടീവ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസ് അതോടൊപ്പം തന്നെ എം ഐ എസ് അഡ്വാൻറ്റേജസും ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസും അതും ഒരു എസ് എ ടോപ്പിക് ആണ് ദെൻ ഡാറ്റ റിഡൻഡൻസി എന്താണ് ടാക്ടിക്കൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് സ്ട്രാറ്റജിക് ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഓപ്പറേഷണൽ ഇൻഫർമേഷൻ എന്താണ് ഇവയെല്ലാം ത്രീ മാർക്കിനും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ നമ്മുടെ സെക്കൻഡ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെന്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു ടോപ്പിക് ടി പി എസ് ആണ് അതായത് ട്രാൻസാക്ഷൻ പ്രോസസ്സിംഗ് സിസ്റ്റം അതുപോലെ ഡി എസ് എസ് ഡിസിഷൻ സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ഡി എസ് എസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ദെൻ ക്യാപ്പബിലിറ്റീസ് ഓഫ് ഡി എസ് എസ് സിക്സ് മാർക്കിന് ചോദിക്കാം ദെൻ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഡി എസ് എസും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എന്താണ് എക്സ്പേർട്ട് സിസ്റ്റം എന്താണ് മാനേജ്മെന്റ് റിപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം എന്താണ് ഇതും ചോദിക്കാം അതേപോലെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് തേർഡ് മൊഡ്യൂളും ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളും നിങ്ങൾ വളരെ വൈഡായിട്ട് പഠിച്ചോളൂ കാരണം കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ രണ്ട് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നായിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുക ദെൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ നോക്കാം നമ്മുടെ തേർഡ് മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഡി ബി എം എസിന്റെ ഒരു മീനിങ് നിങ്ങൾ എന്തായാലും പഠിച്ചു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഡി ബി എം എസിന്റെ നെസസിറ്റി എന്താണ് അതുപോലെ ഡാറ്റാ ബേസ് എന്താണ് ഡാറ്റാ ബേസിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്താണ് ദെൻ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഡാറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ഏതൊക്കെയാണ് ലോജിക്കൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ ഹയറാർക്കിയൽ മോഡൽ അതെല്ലാം വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ ആർ ഡി ബി എം എസ് റിലേഷണൽ ഡാറ്റാ ബേസ് മോഡൽ അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെന്റ് അതിന്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് അതുപോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ഒരു തേർഡ് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് പഠിക്കേണ്ടത് ദെൻ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂൾ വളരെ ചെറിയൊരു മൊഡ്യൂൾ ആണ് ഇ ആർ പി ഇ ആർ പിയുടെ മീനിങ് നിങ്ങൾ പഠിക്കണം ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇ ആർ പി അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ദെൻ നീഡ് ഫോർ ഇ ആർ പി ഇൻ ബിസിനസ് എസ് എ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് ദെൻ ബെനഫിറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഇ ആർ പി പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ എസ് എ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് നമ്മുടെ ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ നിന്നും ദെൻ നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോസസ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി പി ആർ അതിന്റെ മീനിങ് പഠിക്കണം നീഡ് ആൻഡ് ഒബ്